pour le Seigneur. Zalaka kana kondima. Et la foi. Dieu agit avec ceux qui ont la foi. Alors dimanche, il y a les lots qui sont là. Je témoigne de la foi qui vaincre par les actes d'amour. Ce dimanche, nous allons parler du même thème que nous avions entamé, vaincre par les actes d'amour. Vaincre par les actes d'amour. Tokotanga, Luc chapitre 7. Du premier au dixième verset. Nous allons lire Luc chapitre 7 du premier au septième verset. Luc chapitre 7 du premier au dixième verset. Topesi bande konyon se basant en ligne mbote. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Tobosanako pesabino mbote. Nous avons oublié de vous saluer. Tous ensemble nabino. Nous sommes ensemble. Tanga maman. Luc 7 1 à 10. Guérison du serviteur d'un centenier. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capitaine. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes de supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine. » car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Quelque chose d'important dans ce monde. Tout ce avec quoi nous combattons. C'est chercher à vaincre. Mais il y a plusieurs personnes qui sont déjà vaincues. C'est ce qui est pire dans ce monde. Tu vis mais tu es vaincu. Plusieurs sont vaincus par la maladie. Plusieurs sont vaincus par le péché. Plusieurs sont vaincus par les démons. Plusieurs sont vaincus par la colère. Plusieurs sont vaincus par les querelles. Plusieurs sont vaincus par des échecs. Ils ont accepté la défaite. Et il commence à vivre ainsi. C'est pire. Quand quelqu'un accepte déjà la défaite, il rend les armes. Il est vaincu par la pauvreté. Il est vaincu par ses propres pensées. Cette personne ne vit plus. Il est comme un mort. Alléluia. Amen. Or Jésus a vaincu à la croix Pour que nous qui avons cru en lui Que nous puissions vaincre à notre tour Il n'y a rien que Jésus va laisser invaincu dans ta vie Alors tant que moi je serai en vie 
Je vais continuer à me battre. Je serai combattant jusqu'à la mort. Tout ce qui se présentera dans ma vie, ce qui ne marche pas selon mes pensées, je vais combattre ces choses jusqu'à ce que le Seigneur me donnera la victoire. Tu dois combattre cette maladie. -là. Parce que Jésus a vaincu la maladie. Il faut combattre contre cette infirmité. Parce que Jésus guérit. Il faut combattre cette il faut combattre ces stérilités-là. Il faut combattre ce célibat-là. Ne sois pas vaincu. Il faut tu dois combattre ces choses. Il faut tellement. Tu dois te lever et prendre les armes et combattre ces choses. La Bible nous montre que plusieurs personnes ont vaincu. Il y en a qui ont, vaincu, qui ont combattu le feu et ils ont vaincu. Il y en a qui ont combattu les lions et ils ont vaincu les lions de leurs mains. Il y en a qui ont combattu les ours Ils les ont déchirés de leurs mains. C'est un bon exemple. Quel est cet ours qui se tient devant toi Qu'est-ce qui t'effraie Qu'est-ce qui a vaincu tes émotions Qu'est-ce qui a vaincu tes yeux Qu'est-ce qui a vaincu ton corps Parce que Jésus a tout vaincu. Et des gens qui sont faits d'eux et de sang comme toi. La Bible, La Bible a parlé d'eux. Ils ont vaincu. Toi aussi tu peux vaincre Toi aussi tu peux vaincre Et tu peux entrer dans la liste des témoins Moi je veux être témoin Et je sois être que aussi un témoignage Que j'ai combattu contre telle ou telle chose Et j'ai vaincu Daniel a vaincu le lion Dans la fosse au lion Et il a vaincu Shadrach, Meshach et Abednego Ils ont vaincu le feu Ils ont éteint le feu Sarah a combattu contre la stérilité Au-delà de la ménopause Elle a changé les choses dans le monde Les gens comme Anne ont combattu contre la stérilité Yes Alléluia. Amen. La stérilité a eu peur d'Anne. La, la, la stérilité a craint Sarah. Elle a dit que j'ai retenu des gens captifs. Mais il y a des femmes qui font des choses exprès. Des choses, des femmes qui font des choses qui me font peur à moi-même stérilité. Alléluia. Amen. Il faut bangi sayango. Tu dois faire peur à ces choses-là. Il faut sommer le quoi nezo sommer. Tu dois sommer. parler à ces choses-là qui te font peur. Otika yango ne lembo. Que tu leur laisses des, des traces. Otika traces na kati na yango. Que tu te laisses des traces sur ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batulokola ba Bartimé. Les gens comme Bartimé. Batika aveuglement na sang. Ils ont laissé l'aveuglement. Mutu asa aveugle. Quelqu'un qui était aveugle. Mais ayez ces tambours là au Mais on lui a dit marche avant de toi. Il a pris son courage à main nue. Abu aka kaza kana ye. Il a laissé jeter son manteau. Oh et ça là comme ça la fierté na ye. Ce qui faisait sa fierté. Il s'est levé, il est allé vers Jésus. Qu'est-ce que tu veux Je veux voir. Malgré kaza là qui aveugle. Mais que le fait qu'il était aveugle. Malgré kaza là qu'on senga senga. Malgré qu'il était mendi. Mais le désir de son cœur C'est qu'il voulait voir Quand l'occasion se présente à toi Les gens t'écrasent Ils disent Jésus fils de David Aie pitié de moi C'est aujourd'hui tu passes Ça passera Les gens lui disent toi laisse toi Ne parle pas toi aveugle Toi un homme sale Tu ne te laves pas Bartime a entendu parler de Jésus mais comment il connaissait la voix de Jésus C'est qu'il voyait avant. Et il a entendu parler là de la parole de Dieu. Parce qu'il savait que Jésus était très bien. C'est vrai que Jésus serait le fils de David. Malgré, avec les mains, Malgré le fait qu'il était aveugle. Mais il avait la connaissance. Ses pensées n'étaient pas aveuglées. Ses pensées voyaient. Il avait la connaissance. La connaissance qu'il avait n'était pas aveuglée. Et sa voix, il pouvait parler. Il n'y avait que ses yeux qui ne voyaient pas. Il a crié Jésus, fils de David. Personne n'a appelé Jésus, fils de David. Parmi toutes les personnes que Jésus a guéri, personne ne l'a appelé, fils de David. Mais Bartimé. Mais Bartimé. 
Il a touché Jésus dans sa racine. Et il a regardé à son héritage. Il a appelé fils de Jésus. Et puis tiens de moi. Guéris moi. Et Jésus était sur le point d'avancer. Il a dit quoi Il a touché à ma racine. Il a révélé ses choses. Je suis fils de David. Il a freiné la cortège. Alléluia. Yes. Malgré qu'il était dans la salité, malgré le fait qu'il était sale, mais sale. à parvenir qu'on faire freiner cortège mais à Jésus. Mais il a Jésus. freiné le cortège de Jésus. Ma Pierre Bazo bousculé. Pierre bousculé. Moutou ya salité boy. Un homme sale comme ça. Qu'il qu arrête le Seigneur. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Ah, Monsieur Boy, Monsieur Aya. Il dit dites-lui de venir. <rire> à télé. Il s'arrête. On lui avait revêtu d'un manteau. Il mettait l'argent qu'il demandait. Il l'a jeté. Il a dit là je m'en vais. Soit si je vois ou je ne vois où je meurs. Le vêtement dans lequel je mettais l'argent. Recevez-le. Moi j'y vais. Quand il est parti, Jésus lui demande Qu'est-ce que tu veux que je fasse Désir, Son désir. Il savait que je vaincrai l'aveuglement. Un jour, je verrai. Mais les gens qui étaient autour de lui ne connaissaient pas le désir de son cœur. Il pensait qu'il n'avait pas de valeur. Or, il a senti quelque chose de valeureux. Comme lui, il passait son temps à mendier. Les gens pensaient qu'il allait demander des millions à Jésus. Parce que le roi de rois c'est qu'il va demander de l'argent. Et les gens récoltaient l'argent que Bartimée recevait. Ce qu'il mettait dans son, dans son manteau. Il a dit cette fois-ci. Il nous emmène des millions. Mais il les a confondus. Il a dit je veux voir. Qu'est-ce que Jésus lui a dit Et automatiquement il a vu. Et sa pauvreté a pris fin. Parce que Bartimée était fort. Bartimée était courageux. Mais il y avait seulement un problème qu'il était aveugle. Bartimée avait la connaissance. Bartimée avait appris la Torah, la loi des Juifs. Il savait que le Sauveur viendrait. Et il s'assoirait sur le, ciel, le trône de David. Et il a entendu. Et il a dit le voici. Il a lu. Et quand il a ouvert ses yeux, il n'était plus pauvre. Il n'a plus mendié. Parce qu'il avait la force. Et Jésus l'a restauré. Il n'accepte pas d'être vaincu. Combat. Bah toi tu vas vaincre. Jésus a vaincu à la croix. Le diabète tue. Il a tué d'autres. Toi combat. <rire> toi combat le. Oh maladie oh yo. Non cette maladie. Ça va exterminer. Toi combat le. Toi tu sois, ça ne va pas t'exterminer. Parce que tu as les armes. Et tu vas combattre et tu vas vaincre. Alors bah te belé. Il y a beaucoup qui vivent déjà vaincus. Ils sont dominés. Ils n'espèrent plus. Ce genre de personnes devront les encourager. Parce qu'ils sont des gens dangereux pour la société. Ils vont dégager la négativité. Ah, ça ne marchera plus. Ça n'avancera plus. Tu vois ces choses. Parce qu'il est déjà vaincu à l'intérieur. Acclame pour le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre par des actes d'amour. Les grands défis que nous avons dans la vie, c'est de vaincre dans un domaine X ou Y. Si tu n'as pas encore vaincu, c'est un défi dans ta vie. Mais quand tu reçois Jésus, c'est que tu peux vaincre tout ce qui t'arrive. Parce que Jésus a déjà vaincu à ta place. Maintenant, il faudrait que tu comprennes par quelle voie tu dois passer pour vaincre nous avons appris plusieurs fois comment vaincre dans la prière dans l'église Mera nous avons appris à vaincre par la prière il y a beaucoup de prières que nous faisons 
Maintenant, il faut apprendre à vaincre dans d'autres dimensions. C'est la dimension que nous parlons, dont nous parlons aujourd'hui. C'est vaincre par les actes d'amour. Nous venons d'entendre le texte qu'on vient de nous lire. Cet homme était officier des Romains. Il avait son esclave. Il avait son esclave. Qu'il aimait. Cet esclave tombe malade. Mais cet homme, il aimait les juifs. De l'amour qu'il avait des juifs, il leur a bâti une synagogue. Quand il a entendu dire que Jésus guérissait et délivrait, il est allé voir les anciens des juifs Les sacrificateurs Il leur dit Votre frère guérit Votre frère Jésus est en train de guérir Mais il y a mon serviteur ici qui est malade Dites leur de venir guérir aussi mon serviteur et lui aussi, eux aussi sont allés, ils sont allés rencontrer Jésus. Ils ont parlé à Jésus. Ils ont dit à Jésus ceci. Cette personne-là mérite. Cette personne mérite que tu le guérisses. D'où vient son mérite? Parce qu'à nation C'est qu'il aime notre nation. Et il a bâti une synagogue pour nous. Or, en ce moment-là, Israël, en Israël, vous ne pouvez pas dissocier l'état de la religion. L'état et la religion faisaient un tout. Parce que c'est Dieu qui établissait les, les autorités. Dieu établissait les rois. Il établissait les prophètes. Et toutes les personnes qui suivaient. Donc, tu ne veux pas dissocier la religion et de l'état. Automatiquement, tu as une nation. Non, celui qui aime la nation juive C'est que cette personne aime leur Dieu Alors cette personne est romain C'est un païen Mais il aime le Dieu des juifs Et il a posé un acte Quel est son acte d'amour Synagogue. Il leur a bâti une synagogue. synagogue est la synagogue, c'est le lieu où les gens se rassemblaient pour venir prier et que, pour, voir, pour que Dieu leur réponde. En termes d'église, aujourd'hui, on peut appeler ça une cellule de prière. Ceux qui sont loin du grand temple, ils se retrouvent dans la maison d'une personne pour prier. Mais pour les juifs, comme le temple était loin alors ils construisaient, construisaient des synagogues pour qu'ils fassent le culte Alléluia. Amen. Ce qui, celui qui a bâti la synagogue eux, à Capernaum Jésus est entré dans cette synagogue -là. alors ils sont venus dire à Jésus ceci si cette personne n'avait pas construit la synagogue Seigneur, toi Jésus n'aurait pas eu un endroit pour venir prêcher tu serais en train d'aller prêcher dans les forêts. Cette personne mérite que tu le guérisses. Alors regarde, observe que Jésus n'a même pas discuté avec il eux. Il s'est levé, il est allé le guérir. Quand l'officier entend cela, il envoie en encore d'autres personnes. Il dit à Jésus, stop. Ne viens pas dans ma maison. Toi ordonne seulement. Parce que moi, si je suis une autorité, j'ai des soldats. Je dirais, va et viens, et ils vont s'exécuter. C'est comme ça que moi-même, je ne suis pas venu vers toi. Parce que je sais que même si de, que de loin, tu peux ordonner ça va s'accomplir. Jésus se retourne et parle à ses disciples. Il dit dans tout Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Amen. Cette foi vient d'un païen. Ce païen montre à Jésus comment il peut envoyer la guérison dans sa maison. Jésus n'est même pas arrivé dans sa maison et automatiquement son serviteur était guéri. Acclame pour le Seigneur Jésus. Maintenant regarde la faveur que cette personne a reçue. La première chose, celui qu'on guérit est esclave. Deuxièmement, c'est un serviteur. 
Il n'est pas juif. Il est d'une autre nation. Quand qui cette nation qui a vendu cette qui l'a vendu en tant qu'esclave parce, parce que les esclaves on les vendait comme on a vendu nos ancêtres dans les Amériques on a changé leur nom ils sont s'appellent maintenant MC on ne s'appelle plus Kabeya si tu vas chercher Kabeya là-bas tu ne vas pas le trouver s'appelle MC Aïdou. Maintenant, ils n'ont plus les mêmes noms. Ils ont eu les noms de leurs maîtres. Tous les noms ils ont, avec lesquels ils sont venus d'Afrique parce qu'ils qu étaient esclaves. L'esclave n'a pas de droit. Même, même les enfants qu'il a, même, même le travail qu'il fait, il dépend de son maître. Mais Maintenant, regarde cet esclave. Il reçoit une grâce. Pourquoi Acte d'amour. À cause de l'acte d'amour que son chef avait posé. Et puis à son grâce. Alors d'où tire tire cette grâce? Et pas une encolo Du Seigneur Jésus. Tout autour na Yesu ba tu abikolo mususu ba zala kite. Autour de Jésus, il n'y avait pas des gens d'autres nations. Tout autour il y a Jésus. Autour de Jésus. Na ba disciples na yenyo. Parmi ses disciples. Ba tu abikolo mususu ba zala kite. Il n'y avait pas de personnes qui étaient d'autres nations que Jésus. Les disciples de Jésus. Ba zala ki ba radicalistes. Ils étaient radicalistes. Toko benga bango ba nani mususu. On les appellerait comment? Ba tribalistes. Ils étaient tribalistes. Voilà. Les disciples de Jésus. Ils étaient radicalistes. Par rapport à leur loi. Et puis il y a Deuxièmement. Ils étaient tribalistes. Si Jésus voulait guérir une personne peut-être de Samarie, il s'opposerait. Il, dit que le, il dirait que le, la guérison ne l'appartient pas aux Juifs. Ce n'est pas pour les autres. Tu es notre propriété privée. Maintenant, regarde ici. Cette personne n'est même pas romaine. La personne que Jésus va guérir. Il n'est même pas romain. C'est un esclave. Il vient de je ne sais quel pays. Mais Jésus, avec ceux qui l'entouraient, ils sont allés pour le guérir. Même Pierre n'a pas discuté. Même Jean a discuté. Même Jean, discuté. Même Jean ne s'est pas opposé. Or, ils étaient radicalistes. En même temps, ils tribalistes. Et ils étaient tribalistes. Tribalisme n'a pas été Leur tribalisme est tombé. Leur radicalisme est pourquoi Parce que les anciens sont venus. Ils ont dit à Jésus Il mérite. Il mérite. D'être guéri, de recevoir la guérison des Juifs. Alléluia. Amen. Il mérite. Il mérite. De recevoir la guérison des Juifs. Parce qu'il a posé des actes. Au Dieu des Juifs. Tous ceux qui étaient autour de lui, ils sont allés avec Jésus comme des agneaux pour aller dans la maison d'un païen pour guérir un esclave. Et l'esclave le, était guéri. Alléluia. Amen. Pourquoi bah, acte d'amour. À cause de l'acte d'amour. Dieu est amour. Quand tu poses des actes na bolingo, par amour, sache que tu vas briser des barrières. Oko briser ba loi. Tu vas briser des lois. Parce que loi mon côté Parce qu'aucune loi ne retient Dieu. Barrière mon côté Aucune barrière ne freine Dieu. Alors tant yo la dimension amour. Quand tu montes dans la dimension de l'amour. Tu vas yons. briser toutes les barrières. Regarde cette personne. Ce sont les Juifs qui sont venus parler à Jésus. Ils disent il aime notre nation. Il aime notre nation. Il aime notre nation. Il aime notre, nation. Il aime notre Dieu. Et il a posé un acte. Il a bâti la synagogue. Il mérite. Il mérite. Ils reçoivent la guérison de la part du Dieu des Mais Juifs. Un clame pour le Seigneur Jésus. Satan a aveuglé Yoté. Que Satan ne t'aveugle pas. Tu peux vaincre, tu peux vaincre certains combats. Seulement si tu as posé des actes d'amour. Il y a certaines réclamations. Prière Ta prière ne sera pas pour lesquelles ta prière ne sera pas entendue. Il faut que l'acte d'amour tombe. Mais il faudra que les actes d'amour soient élevés. Surtout ba réclamation le col à l'iwa. Surtout certaines réclamations relatives à la mort. Satan te réclame pour te tuer. Il faut que tu dois avoir posé des 
des actes Quand tu auras posé des actes Ces actes là se lèveront Et Dieu te guérira Il y a certaines maladies Qui viennent pour t'achever Mais tu as posé des actes d'amour Dans la présence de Dieu Dieu va te guérir Cette maladie qui était grave Mais cette personne était guérie Et il a recommencé à travailler Il a commencé à servir son il y a certains combats que nous vaincrons seulement à cause des actes que nous Mais avons posés ce ne sera pas à cause des prières, prières je n'ai pas dit que la prière ne va pas Mais vaincre Mais il y a certaines dimensions qui ne demandent plus la prière Mais ce sera que les, 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 les œuvres qui vont parler Ce sont les actes qui vont parler Lisons un autre passage Acte des apôtres chapitre 9 Acte des apôtres chapitre 9 Versets 36 à 42 Versets 36 à 42 Acte 9 36 à 42 Il y avait à Jopé Parmi les disciples Une femme nommée Tabitha Ce qui signifie Dorcas Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres Et d'aumônes Elle tomba malade en ce temps là Et mourut après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme lit des près de Jopé, Tiple, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur Jésus. Awa tozana histoire Oyo Bible ezali ko la kisabiso ya kombo moko e koma célèbre na ba Christo Dorcas. Nous avons ici l'histoire d'un nom qui est très célèbre dans le milieu chrétien, c'est le nom ba de Dorcas. Les Dorcas, Dorcas sont là, levez la main. Tala ba Dorcas. Voilà les Dorcas. Voilà. Kombo na bango yango ya. Voilà leur nom. Kombo e komi célèbre. Ce nom qui est devenu célèbre. Dorcas azala ki moko na ba disciple à Jésus. Dorcas c'était une disciple de Jésus. Azala kati na mboka na Yopa. Elle habitait Jopé. Dans cette ville de Jopé, Dorcas posait des actes d'amour. En tant que disciple. En tant que disciple. L'église était pauvre. Elle, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et puis Et elle donnait des aumônes. Dorcas est morte. L'église pleurait. En pleurant Dorcas. Ils ont dit nous n'allons pas enterrer Dorcas. Ils ont pris son cadavre, ils l'ont lavé. Ils, ont, ils sont allés la placer dans une chambre. Haute. Ils attendaient que Dorcas ressuscite. Et ils ont pleuré devant Dieu. C'est-à-dire quand on a placé son cadavre dans la chambre. C'est-à-dire que dans, pendant cette période, là, il n'y avait plus de prière. Parce qu'en Israël, tu ne peux pas prier avec un cadavre dans le temple. Et le sacrificateur ne peut même pas toucher un cadavre. C'est une loi en Israël. Alors quand on l'a mis dans la chambre haute Les gens ne pouvaient plus monter et aller prier Jésus les a entendus Dieu a demandé qu'on aille appeler, faire appeler Pierre L'apôtre arrive Il fait sortir tous ceux qui pleuraient Il est resté seul avec Dorcas dans la chambre haute il ressuscite Dorcas. Dieu a ressuscité Dorcas. Dorcas, apôtre 
Pierre à Kamati Dorcas à remettre une église. Il a l'apôtre Pierre a pris Dorcas par la main et il l'a présenté à l'église. Donc c'est comme s'il si la leur donne comme cadeau. Mais quand tu lis ici, pourquoi Dorcas a ressuscité L'église avait besoin d'elle. L'église a pleuré en disant que Dieu, nous n'allons pas accepter ça. Toutes ces méchantes personnes que nous avons ici dans l'église, tu ne pouvais pas tous les tuer. Que tu aies seulement tué Dorcas. En tout cas, ton dimi en côté. Nous ne sommes pas d'accord. Tu laisses tous ces méchants. Seulement cette personne qui nous faisait du bien. Que tu décides de tuer. Nous n'allons pas l'enterrer. Nous la mettons dans la chambre haute. Quand toi tu descends dans la chambre haute, descends là et guéris et ressuscite Dorcas. Alléluia. Amen. À cause des actes d'amour, tu peux changer la décision de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. À cause des actes d'amour, tu peux changer la décision de Dieu. Tu peux changer le plan de Dieu. Dieu n'est pas mécanique. À sa maître de temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. À quoi changer temps, à quoi changer il peut changer le temps, il peut changer les circonstances. Acte naïo. Ton acte. Il peut changer les circonstances. Peut changer la circonstance. Il peut changer le temps. Et il peut même changer le temps. Il peut changer les saisons. Il peut changer les saisons. Il peut changer le climat. Il peut changer les climats. Parce que acte nous est Parce que ton acte a touché Dieu. Amen. Dorcas a semblé la quitter. Dorcas n'avait pas prié. Dorcas a jeûné quitter. Dorcas n'avait pas jeûné. Elle était morte. Le col a sala qui monte. Mais comme elle était sainte. A sala qui disciple. Elle était disciple. C'est qu'elle a sala qui déjà et c'est qu'avec Christ au bapé mac. C'est qu'elle était déjà là où les, les chrétiens les, les, les chrétiens se reposent. Mais col a quelque chose soyez kuna. Mais le Seigneur allait la récupérer là-bas. Alors là nous au pé mawa. Il dit toi tu te reposes ici. Mais moi je réclame. Mais les gens te réclament. Moussa les sili na noté. Ton travail n'a plus pas fini. Naï na kani ça qui Moussa la noté sili. Moi je pensais que ton travail avait plus pas fini. Mais là on te réclame encore Là Dorcas est en train de se reposer On lui dit non 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 reviens Il n'y a pas encore d'autres personnes pour te remplacer Mais va rentre impact les Alléluia Amen Maintenant on avait déjà distribué tous les biens de Dorcas dans sa famille Parce que dans la famille on attend seulement que tu meurs Quand tu es parti là les gens récupèrent tous tes biens Mais comme Dieu l'a ressuscité on leur redonnait une richesse. Alléluia. Amen. Dorcas banani va sambela ki pona. Qui avait prié pour Dorcas? Yo moni muto sambela. Est-ce que tu as vu que celui qui a prié? Bato la ki sanzambe misala. Les gens ont montré à Dieu les œuvres. Pierre ndaye ko sambela. C'est Pierre qui est venu prier. Pour donner pour à sec. Ordonner pour qu'elle ressuscite. Mettez la sur ma boko makas. Pour le Seigneur Jésus. Et ça la dimension ya combat. Il y a une dimension du combat. Et ça c'est un impact ya misala na yo. Qui demande l'impact de l'œuvre de tes œuvres. Alors ba to yo baza ko 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 kate ko sala ba 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 misala na kati na misala na nzambe. Alors les gens qui n'arrivent pas à poser des actes de 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 d'amour ont des problèmes. Au moins ils sont le colère en Afrique. Tu vois comme nous ici en Afrique. Ba aide des belles. Avec beaucoup d'aide. Ils ont en Europe. Les aides viennent d'Europe. États-Unis. Ça vient de, de, des États-Unis. Ils ont tapé dans le Canada. Ça vient du Canada aussi. Alors tous ces gens-là sont tous très riches. Ils ont volonté. C'est la volonté. Volonté à quoi aider. C'est la volonté pour aider. Eux ils sont bénis plus que nous. Parce que ils ont posé des actes d'amour. Parce qu'ils posent des actes d'amour. Alléluia. Amen. Un jour, le pasteur Liévin, ils reçoivent des aides à Lubumbashi. Il y a des broches, il y a des beaucoup de petites choses. Il y a aussi de grandes choses des fois. Mais dans ces biens qu'on leur donne, eux, ils les achètent. Mais les gens ont écrit des numéros. Le monde est devenu développé. Un jour, il prend ce numéro. D'une boîte des choses qu'il a achetées. Il appelle ce numéro-là. C'est un français qui reçoit. Il décroche. 
Moi je suis pasteur, je suis à Lubumbashi. J'ai reçu un colis où on avait écrit votre numéro, c'est comme ça que j'ai appelé. La personne était très contente. Ah oui, au Bengi en Afrique. Vraiment, tu m'appelles d'Afrique. Mais nous on envoie des biens. On ne sait jamais quand les si les gens reçoivent ou même ou pas. Aujourd'hui je sais maintenant que les gens reçoivent. Il était très content. Il envoie. Ce n'est pas des choses qui coûtent 100 dollars. Parce que le pasteur il vint acheter ça à 10 dollars. Des petites choses. Mais il a envoyé ça avec amour. Et Dieu les bénit. Alléluia. Amen. Poser des actes d'amour. Celui qui a aimé, celui -là a aimé leur nation. La nation des juifs. A posé acte. Et il a posé un acte. Nous aussi aimons Dieu. Aimons aussi l'église Mera. Aimons aussi le Dieu de Mera. Et posons des actes. Quand le vent va souffler, ces actes-là parleront. Et même si le vent ne soufflait pas, il y a des portes que Dieu va forcer que tu entres parce que tu avais posé des actes d'amour. Parce que les gens, des fois, parlent seulement de fétiches. Les faibles. Ceux qui ne comprennent pas la dimension spirituelle, quand ils voient quelqu'un élevé, ils voient seulement les fétiches. Mais il y a des gens qui ont posé des actes qui ont étonné Dieu. Ils ont fait des choses que même Dieu, qui ont étonné même Dieu. Ils ont fait des choses qui ont dépassé les limites. Alors une telle personne, même si tu vas chercher ta sorcellerie à son origine, tu dis que tu vas venir l'écraser. Mais c'est toi qui seras écrasé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si la mort venait de Dieu, une telle personne peut freiner la mort. Maintenant, c'est qui vient de Satan. Qu'est-ce qu'elle va te sans faire C'est sans impact. Parce que, Parce que la mort de Dorcas venait de Dieu. Elle est même morte. Combien de temps elle a passé Mais on l'a ressuscité. Donc il y a certains combats. Des combats contre Dieu. Dans ton combat contre Dieu, pour que tu remportes une victoire, tu dois avoir posé des actes. Des actes d'amour. Parce qu'il y a certains combats qu'on livre contre Dieu. Pas Satan, pas les hommes. Mais tu combats contre Dieu. Soit Dieu t'écrase et c'est fini pour toi. Ou soit Dieu te laisse avec Mais un défaut. Mais si tu as posé des actes d'amour devant Dieu, tu as marqué contre Dieu. Dans ce combat-là, tu vas vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas remporter cette victoire-là. Maintenant, si tu remportes une victoire contre Dieu, maintenant les combats contre les mauvais esprits et les combats contre les hommes, c'est comme de l'eau. Alors il faut marquer. Alors il faut marquer des bouts. Aimons le Dieu de Mera. Posons des actes. Parce que Dieu nous a donné la décennie. La décennie des bâtisseurs. Nous devons acheter une parcelle. Pour bâtir un temple. Acheter une parcelle. Pour bâtir un temple. Pour marquer un but. Nous de cette génération. Dieu nous attend à cette dimension-là. Ce ne sera pas nos enfants. Ce sera nous, nous qui sommes ici. Nous qui prions ici. Dieu nous attend à cette dimension-là. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous. Agissons. Combattons. Que cette année nous, nous achetions une parcelle. Que l'année qui vient nous commencions à bâtir. Tout est possible. Parce que Dieu a des boulevards de bénédiction. Dieu a des connexions divines. Il peut te connecter. Tu ne vas pas acheter une parcelle avec ton salaire. Tu peux ouvrir des voies. Il peut te connecter. Que tu, que tu aies des montants qui vont te scandaliser. Que tu gagnes des marchés qui vont te scandaliser. 
scandalisé au nom de des gens qui vont te scandaliser avec de l'argent. Pour que tu emmènes aussi dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec le peu que tu gagnes aussi. Je peux le multiplier. Le peu que tu as. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu tu as. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Et celui-là aussi donne. Et ce sera quelque chose de grand. Et le miracle va se produire. C'est possible. Dieu attend que nous marquions. Que nous posions des actes d'amour. Il y a des bénédictions qui viendront après ces choses. Il y a des portes qui vont sauter. Elles ne vont pas s'ouvrir. Elles vont sauter. À cause des actes que nous allons poser. Nous devons donner à Dieu une adresse. Dieu ne peut pas être locataire. C'est nous qui devons chercher à donner à Dieu une adresse. Comme Dieu nous a visités, nous devons le retenir pour qu'il siège avec nous. Qu'il siège avec nous. Dieu agira. Et il va nous faire asseoir. Et maintenant, Dieu nous va nous imposer. Si nous faisons asseoir Dieu, Dieu va nous imposer. Alors, c'est notre temps. Il faut que tu poses cet acte-là. Que nous reprenions les actes que nous avions commencé. Il y a des gens qui avaient pris des engagements pour acheter la parcelle. Ils n'ont pas encore réalisé. Alors, faisons un effort pour le réaliser. Alors il faudra faire les documents de souscription Pour les distribuer encore parmi les parmi Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont nouveaux Qui n'ont jamais participé Maintenant il faut que nous participions Quand tu vas t'engager dans cette ligne Il faut savoir que ta poche ne, ne sèchera pas Parce que quand tu donnes, Dieu rajoute Et Dieu te bénira Alléluia. Amen je me suis converti, j'avais 20 ans. Trois mois après, après trois mois, j'ai commencé à prêcher. Et j'ai chassé même les démons. J'étais comme un poulet de Nsele et je grandissais très rapidement. Dans la maison où on priait, c'était une maison faite de, de paille, de, de drameaux. C'était comme une maison de féticheur. Mais quand on entrait dans cette maison, le Saint-Esprit agissait. On jouait le tam-tam et la poussière montait. Les gens transpiraient comme pas possible. Le pasteur a pris une initiative de construire le temple. La parcelle d'où on était, c'était une maman qui avait offert. Et cette maman-là aussi était de avait déjà avancé en âge. On a commencé à bâtir l'église. Je peux dire que c'est moi qui ai fait tout le travail de ce temple-là. On construisait l'église avec des briques cuites. Ce n'est pas des briques en matériaux durables comme aujourd'hui. Alors pour faire ces briques-là, c'est moi qui ai les, 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 aidé ces gens-là. Pour construire, c'est moi qui puisais l'eau. J'allais puiser l'eau à la source. Il fallait descendre une montagne et remonter avec le seau d'eau sur la tête. Parce qu'il n'y avait personne pour faire ce travail-là. J'avais peut-être 21 ans. Je mettais le seau de sur ma tête. Et je venais, je versais l'eau et fabriquais les briques. Jusqu'à ce qu'on arrive sur, au, au niveau de la toiture. Et j'étais devenu aide charpentier. Et c'est moi qui apportais les tolles. J'emmenais les clous. Le pasteur nous disait ceci. Quand on va bâtir ce temple, quand ce sera fini, Dieu vous bénira tous. Moi j'étais un nouveau converti Je croyais aux paroles du pasteur Moi j'étais convaincu que quand on va finir Le ciel va s'ouvrir et les choses vont descendre sur moi J'aurai de l'argent, j'aurai tout ça Alléluia Amen Et on a fini de construire On inaugure le temple On a prié Une semaine après une semaine, je ne vois rien. Deux semaines. Deux semaines. Ah. Mais tout ce que, après tout ce que le pasteur a dit, ma vie est toujours la même. 
J'ai l'impression que le pasteur a menti. Il a menti aux gens de cette église. Dieu m'appelle à entrer en prière. Je suis entré pendant trois jours à sec. Dans ce même temple-là. Un jour à 12 heures, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Il y a une main qui sort avec un document. On m'appelle pour que je reçoive ce document. C'est ce document que j'ouvre pour te prêcher. Alléluia. Amen. Le pasteur n'avait pas menti. Moi, j'attendais des bénédictions physiques. Mais Dieu m'a donné un ministère. Dans cette maison-là, après avoir bâti cette maison, c'est là que j'ai reçu mon ministère. La prédication que je te donne, ce n'est pas un message que je suis allé apprendre à l'école. Moi, quand je ferme les yeux, je me concentre. Tu vas tu entendre ce qui te concerne. Parce qu'on me l'a donné. J'ai tout le rouleau. Jusqu'à ma mort, je serai en train de continuer à parler. J'ai la source. Pourquoi Le travail que j'ai fait. Le travail manuel. Le travail manuel que j'ai fait. J'ai accepté. J'ai cru en ce que le pasteur a dit. À cause de, cette, de ce document-là. J'ai quitté Kiliba dans ce village-là, un petit village. J'ai quitté, j'ai traversé, traversé le Kivu, j'ai traversé Kinshasa, j'ai traversé, traversé, traversé le Kassai, j'ai traversé, traversé, traversé l'Équateur, je suis allé au Canada, j'ai traversé, traversé jusqu'au Mexique, j'ai traversé, traversé le Guatemala, je suis entré aux États-Unis à cause de la bénédiction que j'ai reçu. Alléluia. Amen. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. d'amour. Des actes d'amour. Tu ne peux, tu peux ne manquer pour Mais sois disponible pour l'œuvre de Dieu. Ça m'étonne de voir les jeunes dans cette église. Même Même classer les chaises, ils n'y arrivent pas. Des fainéants. Maintenant, ils attendent que Dieu les bénisse comment Je transportais l'eau sur ma tête. Depuis la source. 21 ans. À 21 ans. J'avais pas honte que les filles allaient me voir. Moi j'ai entendu ce que le pasteur a dit. Après avoir bâti cette maison, Dieu bénira. Et on ne l'a pas conçu en un jour. Ça nous a pris du temps. Mais les jeunes d'aujourd'hui, oh. ils ne savent pas servir Dieu. On appelle les gens pour qu'on qu veut rassembler la terre pour faire euh, construire le podium. Tu verras deux personnes. Et je rigole. Je, je dis que les gens ne comprennent pas Dieu. On te donne une occasion pour venir marquer des points devant Dieu. Toi tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent. Mais tu as la force. Utilise ma force. Viens servir Dieu. Et même ta force, tu ne veux pas utiliser. Tu ne donnes même pas d'argent. Maintenant, tu seras béni comment Parce qu'il y a certains combats que tu ne vas pas remporter. Tu ne vas pas y arriver. Parce que quand Dieu regarde sur ton tableau, il n'y a aucun acte qui marque. Ce temple existe jusqu'à aujourd'hui. Du fait que l'existence de ce temple, les gens prient dans ce temple. Moi, Christophe, je serai béni. Mes enfants seront bénis. Mes petits enfants seront bénis. Mais c'est ça avec Dieu. C'est ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir marquer des points devant Dieu. Il y a des gens qu'on ne combat pas. 
Si tu essaies, c'est toi qui vas mourir. Parce que ces gens-là ont touché le cœur de Dieu. On est venu se rencontrer ici à Mère. Mais les choses qu'on a déjà accomplies, personne ne le sait. Il y a des choses qui nous suivent. Ce n'est pas nécessairement mal. Il y a des actes des bons actes d'amour qu'on a posés. Parce qu'on n'a pas commencé avec Dieu ici. On a commencé avec lui il y a longtemps. Aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs. Mais ce sont des choses que j'ai posées dans ma jeunesse. J'ai mis une fondation, une fondation forte. Et je continue à mettre cette fondation. -là. Autre chose que je vais te dire. Quand on nous a invités à aller aux États-Unis, on m'a refusé le visa. Mais on a donné le visa à tout le monde. Bon, j'ai accepté. On a donné le visa au pasteur David avec qui on était, il est parti. Je lui ai dit de me représenter. Après une année, Après une année on, est revenu, on est venu ici. Dieu me dit, tu sais pourquoi je ne t'ai pas laissé partir C'est parce que tu n'as encore rien fait. Lui, David, je l'ai laissé partir parce qu'il a déjà construit. Mais toi, qu'est-ce que tu as déjà fait Je vais te laisser partir, pourquoi C'est comme ça qu'on a commencé la construction de ce temple. On est entré ici en Kenya en 2016. En 2017, je suis allé au Canada. Parce qu'on a fini ce temple en 2016, n'est-ce pas On a construit le hangar en trois mois. On a construit le hangar en trois mois. En 2017, je vais au Canada. En 2018, je vais au Canada. Je suis allé au Mexique, au Guatemala. Je suis allé au Mexique, au Guatemala. Pourquoi Parce que j'ai posé un petit acte. Maintenant, si on achète, si on construit, tu sais, j'irai où Peut-être que j'irai sur Mars. La planète Mars. Sur la planète Mars. Les gens y vont, n'est-ce pas n'est-ce pas Les gens commencent à y aller. Si toi je n'ai pas envie d'aller sur Mars, moi je veux aller sur Mars. Tu vois Bartimée Les gens qui étaient assis avec lui ne connaissaient pas les idées de Bartimée Or Bartimé voulait voir. On, on est avec toi ici, toi tu vois seulement les pays ici. Moi je vois Mars. Que j'aille voir comment ça se trouve. C'est mon idée à moi. Je n'ai pas dit que tu t'es approprié cette idée. Alors Dieu va poser des actes avec nous. Et il nous attend à cette dimension-là. Pour que nous puissions voir sa main. Les portes doivent s'ouvrir quand nous aurons ce désir-là. Reprenons. Revenons à acheter à Dieu une parcelle. Après avoir acheté la parcelle, bâtissons. Que ça reste un symbole. Quand les problèmes viendront, nous allons montrer ça à Dieu. Regarde, Seigneur, tu étais locataire. Nous avons donné à une habitation. Nous avons donné à une adresse. Alléluia. Amen. Même deux personnes peuvent acheter la parcelle. Même une seule personne peut le problème c'est la volonté Parce que l'argent n'est pas à toi C'est Dieu qui va te donner Mais tu dois voir la volonté 15, 20, 100, 200, 300 15, 20, 200, 300 personnes peuvent se cotiser à acheter une parcelle Et d'autres viendront bâtir Mais il faut d'abord accepter Et que tu aies la volonté Le vent soufflera Et le vent emmener des choses sur ton, sur ton chemin Dieu va t'envoyer ramasser pour que tu viennes poser vers Dieu Acclame le Seigneur Jésus Lève-toi, nous allons prier Élève tes mains Renouvelons notre alliance avec Dieu Pour lui acheter une parcelle et lui construire un temple Disons à Dieu nous renouvelons notre alliance pour t'acheter une parcelle et construire une maison. Parce que nous avons besoin de remporter les victoires qui se déconnent. Parce que nous avons besoin de remporter les victoires qui se déconnent. Père, au nom de Jésus-Christ, 
Nous te demandons que cette alliance soit renouvelée. Tu nous as donné la décennie des bâtisseurs. Agis, ô oh Dieu vivant. Que cette alliance soit renouvelée pour ta chaîne parcelle et construire pour toi. Bénis l'église Mera. Que le vent souffle. Tous les, que les combats qui sont tous qui se tiennent devant nous. Nous savons, Seigneur, que tu vas nous donner la nous savons Seigneur que tu vas nous donner la paix Que les bénédictions se déversent sur l'église ouest. Que le vent souffle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest Et qu'il emmène les bénédictions dans cette église Que tous les princes du monde des ténèbres Tout celui qui s'est assis sur la richesse de Mera Aujourd'hui je te lis Je te chasse loin au nom de Jésus Que le vent souffle Que toute la richesse de l'église mère Entre dans les mains des fidèles Entre dans les mains des serviteurs Qu'ils passent par eux Afin qu'ils puissent servir Dieu Au nom de Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur Amen Acclame le Seigneur Jésus Tu peux t'asseoir